নমস্কার আপনারা দেখছেন স্টাডি প্রোফাইল দেব পাবলিক স্কুলের ওয়েস্ট বেঙ্গল জোনের দু সালের জন্য টিচিং এবং নন টিচিং স্টাফ রিক্রুটমেন্টের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়ে গেছে তোমরা যারা টিচিং এবং নন টিচিং পোস্টের জন্য আবেদন করতে চাইছো অতি অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন কি কি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে আবেদন কিভাবে করবেন সমস্ত ডিটেলস আজকের এই ভিডিওতে আপনারা পেয়ে যাবেন প্রথমবার যারা চ্যানেলে ভিজিট করছে অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এই ধরনের আপডেটগুলো জানার জন্য এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি দেব পাবলিক স্কুল ওয়েস্ট বেঙ্গল জোনের যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম সেটি এখানে দেওয়া রয়েছে তার আগে অবশ্যই আমরা দেখে নেব কোন কোন পোস্টে আবেদন হবে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পিজিটি টিজিটি পিআরটি নার্সারি টিচার এগুলো তো থাকছেই তার সাথে সাথে নন টিচিং পোস্টও রয়েছে তাই এর এলিজিবল ক্রাইটেরিয়াগুলো কি কি রয়েছে সেটা যেমন জানব কিভাবে নিয়োগ হবে সেটাও আমরা এই ভিডিওতে আজকে জেনে নেব তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেব পাবলিক স্কুলে ওয়েস্ট বেঙ্গল জোনে কোন কোন জায়গাতে স্কুলগুলো রয়েছে তার একটা পুরো লিস্ট এখানে দেওয়া রয়েছে তারপরে এখানে পোস্টগুলো দেখো পিজিটি টিজিটি পিআরটি এবং এখানে নার্সারি রয়েছে এবং তার পাশে নন টিচিং স্টাফ রয়েছে নন টিচিং স্টাফগুলো আমরা একটু পরে দেখে নেব প্রথমে আমরা দেখে নেব টিচিং যে স্টাফগুলো রয়েছে সেখানে কোন কোন সাবজেক্টগুলো রয়েছে কি কী কোয়ালিফিকেশান লাগবে সমস্ত ডিটেলস জেনে নেব আগে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিজিটি এবং টিজিটি দুটোই দেখব আগে পিজিটিতে কোন কোন সাবজেক্টগুলো আছে এখানে দেখতে পাচ্ছ ইংলিশ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স হিন্দি বেঙ্গলি কমার্স প্রায় সমস্ত এখানে সাবজেক্টই রয়েছে টিজিটিতেও তাই এখানে দেখতে পাচ্ছ ইংলিশ সায়েন্স ম্যাথামেটিক্স সোশ্যাল সায়েন্স হিন্দি সংস্কৃত বেঙ্গলি কম্পিউটার সায়েন্স এগুলো রয়েছে এবং পিআরটির ক্ষেত্রেও এই সমস্ত এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কোন কোন সাবজেক্টগুলো রয়েছে এগুলো সমস্ত ডিটেলস দেওয়া রয়েছে কোয়ালিফিকেশান কি বলা হয়েছে পিজিটির ক্ষেত্রে পোস্ট গ্রাজুয়েট যোগ্যতা থাকতে হবে এবং পঞ্চাশ পারসেন্ট মার্ক থাকতে হবে এটি বলা হয়েছে এবং বিএড থাকতে হবে যে কোনো এন সি টি রিকগনাইজ কলেজ থেকে কিন্তু বিএড থাকতে হবে পিজিটির ক্ষেত্রে টিজিটির ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে পোস্ট গ্রাজুয়েট বা গ্রাজুয়েট দুটোই চলবে কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট মার্ক অবশ্যই থাকতে হবে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েট দেখান বা গ্রাজুয়েট দেখান তার সাথে সাথে বিএড থাকতে হবে এন সি টি রিকগনাইজ কলেজ থেকে এবং সি টেট বা এস টেটের যে সার্টিফিকেট সেটিও কিন্তু এখানে চাওয়া হচ্ছে তারপরে এখানে বাকিগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছ কম্পিউটার সায়েন্স মিউজিক ডেন্স পেন্টিং ফিজিক্যাল এডুকেশানের এগুলো দেওয়া রয়েছে আর পিআরটির ক্ষেত্রে এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট বা গ্রাজুয়েট হতে হবে ক্যান্ডিডেটকে তার সাথে ফিফটি পারসেন্ট মার্ক থাকতে হবে বিএড থাকতে হবে এবং সি টেট এবং এস টেট যে কোনো একটা সি টেট বা এস টেটের কিছু একটা থাকলেই হলো তো এই হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি কোয়ালিফিকেশানের কথা বলা হলো এরপরে আমরা দেখে নেব এক্সপিরিয়েন্স কি চাওয়া হয়েছে এখানে এক্সপিরিয়েন্স এখানে দেখতে পাচ্ছ যে পিজিটির ক্ষেত্রে এট লাস্ট ফাইভ ইয়ার টিচিং এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে সিনিয়র সেকেন্ডারি ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের ক্ষেত্রে কোন কোন এখানে বোর্ড বলা হয়েছে দেখো সিবিএসসি আইসিএসসি এফিলেটেড গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট এডেড স্কুল যে কোনো স্কুল গভর্নমেন্ট এডেড হতে পারে বা সিবিএসসি আইসি আইসিএসসি যে কোনো স্কুল থেকে পাঁচ বছরের টিচিং এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে তারপরে নেক্সট আমরা দেখে নেব টিজিটি টিজিটির ক্ষেত্রে অ্যাট লাস্ট এখানে বলা হয়েছে দেখো থ্রি ইয়ার টিচিং এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে ঠিক আছে এখানেও সেম বলা হয়েছে কোন স্কুল সিবিএসসি আইসি আইসিএসসি এফিলেটেড গভর্নমেন্ট বা গভর্নমেন্ট এডেড স্কুল এই সমস্ত স্কুলগুলোর জন্য থাকতে হবে এক্সপিরিয়েন্স আর পিআরটির ক্ষেত্রেও এখানে দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে লাইব্রেরি সায়েন্সের জন্য তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স এখানে বলা হয়েছে এবং কম্পিউটারের জন্য এখানে দুই বছরের ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স চাওয়া হয়েছে নেক্সট আমরা এখানে দেখব নার্সারি এবং প্রাইমারি টিচার যেটাকে বলা হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র ফিমেল ক্যান্ডিডেটরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখানে দেখতে পাচ্ছ অনলি ফর ফিমেল ক্যান্ডিডেটরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে গ্র্যাজুয়েশানে মিনিমাম ফিফটি পারসেন্ট মার্ক থাকতে হবে দু বছরের কোর্স করা থাকতে হবে যেটা ডিএল এড বা বিএল এড এটাও হতে পারে এগুলো থাকতে হবে এরও কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সের কথা এখানে তোমরা দেখতে পাবে দুই বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে ঠিক আছে বালবাটিকা প্রি প্রি প্রাইমারি ক্লাসেস যে কোনো থাকতে হবে নেক্সট আমরা এখানে দেখব নন টিচিং স্টাফ এখানে মিনিস্টেরিয়াল নন টিচিং স্টাফও নিয়োগ করা হচ্ছে কোন কোন পোস্টে এখানে দেখতে পাচ্ছ এলডিসি অ্যাকাউন্ট এলডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ইউডিসি অ্যাসিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসেপশানিস্ট নার্স এখানে নার্সেরও ভ্যাকেন্সি রয়েছে নার্স ল্যা
এই সমস্ত নন টিচিং পোস্টে আবেদন করা যাবে প্রত্যেকটা এখানে দেওয়া রয়েছে যে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন প্রত্যেকটা দেওয়া রয়েছে যেটা প্রয়োজন সব কটা বলছি না এটা তোমরা দেখে নিতে পারো ভিডিওটি পোস্ট করে দেখে নিতে পারো এবং এখানে বাকি ক্রাইটেরিয়াগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে সি টেট এ স্টেটের কথাও এখানে বলা রয়েছে বাকি সমস্ত ক্রাইটেরিয়া এখানে দেওয়া রয়েছে নেক্সট এবারে যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম সেটা তোমরা ডিসক্রিপশানে দেওয়া যে টেলিগ্রাম লিংক আছে সেখান থেকেও ডাইরেক্ট গিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারো বা তোমরা দেব পাবলিক স্কুলের যে ওয়েবসাইট রয়েছে এই ওয়েবসাইটে এলেও তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম এখানে ক্লিক করে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন এবং নিকটবর্তী যে দেব পাবলিক স্কুল রয়েছে অনেকগুলো লিস্ট পেয়ে যাবে এখানে এই এই এখানে ক্লিক করলেই স্কুলের লিস্টগুলো পেয়ে যাবে তো এই এখানে তোমাদের নিকটবর্তী যে স্কুল রয়েছে সেখানে আবেদন করতে পারেন গিয়ে জমা দিয়ে আসতে পারেন বা যে স্কুল রয়েছে সেখানে স্কুলে গেলেও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি তো এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়ার কথা দেওয়া রয়েছে যেটা না জানলেই নয় এখানে তোমরা দশ নম্বর পয়েন্টটা অবশ্যই দেখবে এখানে যেটা বলা হয়েছে অবশ্যই তোমরা এটা দেখে নেবে যে এটা কিন্তু চাকরি নয় ঠিক আছে এখানে সিবিটি এবং ইন্টারভিউ ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে নিয়োগ হবে এই সিবিটি দু হাজার পঁচিশ সেলবি ইস্যুড এ প্রভিশনাল এলিজিবিলিটি কার্ড অর্থাৎ আপনি পাশ করলে একটা আপনাকে কার্ড দেওয়া হয় যেমন টেট পরীক্ষার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তো এই রকম এখানেও আপনাকে দেওয়া হবে যখনই কোনো দেব স্কুলে ভারতের যে কোনো এখানে বলাই হয়েছে দেব স্কুলের যে কোনো স্কুলে যদি ভ্যাকেন্সি বেরোয় সেখানে আপনি গিয়ে ইন্টারভিউ দিতে পারেন কিন্তু ফাইনাল যে সিলেকশান সেটা হবে কিন্তু যে ডেমো বেসিক অফ ডেমো অ্যান্ড ফাইনাল ইন্টারভিউ অ্যাট স্কুল লেভেল যে স্কুলে ভ্যাকেন্সিটা বেরোবে সেই স্কুলে ইন্টারভিউ এবং ডেমনস্ট্রেশন যেটা থাকবে সেটা কিন্তু আপনাকে দিতে হবে তো এবার বুঝতে পারলেন যে এটি কিন্তু নিয়োগ নয় আপনি পাশ করলেই যে নিয়োগ হয়ে যাবে এমনটা হবে না এটা শুধুমাত্র একটি টেট বা সি টেটে যেমন দেওয়া হয় পরীক্ষা সেই রকম একটা সিবিটি নিয়ে রাখা হচ্ছে যেখানে আপনি যদি এলিজিবেল হন তাহলে একটি কার্ড পাবেন যে কার্ডটি আপনি ভারতের যে কোনো দেব স্কুলে যখন ভ্যাকেন্সি বেরোবে তখন আপনি সেখানে গিয়ে ইন্টারভিউতে যেতে পারবেন এবং সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই হচ্ছে গিয়ে আজকের ভিডিওটি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কিছু জানার থাকলে অতি অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন নেক্সট যেটা যেটা আর একটু না বল বললেই নয় যে আপনাকে কিন্তু এই সিবিটির জন্য কিছু পেমেন্টও করতে হবে সেটি আপনারা এই ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন এক্সাম ফি উইল বি পেড অন অনলাইন অনলাইনে আপনাকে এক্সাম ফিটা দিতে হবে বাকি এটা আপনি অফলাইনেই জমা দেবেন এটা যখন হবে তখন কিন্তু এখানে চলে আসবে লিংক সেখান থেকে আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে আগের বছর অনলাইনেই অ্যাপ্লিকেশান ছিল এ বছর অফলাইন করা হয়েছে অনলাইনের অপশান নেই তাই অবশ্যই যারা দিতে চাইছ নিকটবর্তী দেব পাবলিক স্কুলে যোগাযোগ করতে পারো বা এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি ডাউনলোড করে জমা দিতে পারো ধন্যবাদ